要是触犯大唐律法，不管他是谁，皇亲国戚一律严惩。姨娘，严重了，毕竟是自家兄弟，何必要赶尽杀绝？皇上，您说是不是？呃，呵呵家业嘛，呃，莫谈国事，莫谈国事啊。哈哈哈哈皇上，您要做老好人呐。难怪朝廷上的事，都是姨娘说了算。芈月，这里没有你说话的份儿。今天我是以皇后的身份，在教训你那两个不争气的舅舅。舅舅，都听到了吧？姨娘她要大义灭亲了。呃，皇后娘娘教训的有道理，臣若真的犯了什么罪，任凭娘娘发落。两位兄长，不要生气。我把该说的话都说了。现在，我先喝了这杯酒，请两位兄长体谅我的一片苦心。皇后教训的是啊。皇后娘娘以社稷为重，我和怀远，我们俩兄弟，辜负了皇后娘娘的一片苦心，实在惭愧啊！惭愧啊！两兄弟有悔改之心，朕很高兴啊！啊，快喝了这杯酒啊！快喝！谢皇上。哎，姨娘和舅舅干杯了。芈月，你上哪儿去了？快敬皇上、皇后娘娘一杯。对不起，我去方便了。皇上、姨娘、芈月敬你们。嗯。好酒，哎，舅舅，你们既然特意宴请皇上皇后，赶紧把好菜端上来啊！嗯，对了，臣今天为了迎接皇上皇后，特地准备了一道上好的菜。好，只怕这道菜连宫中也难得一见呐。什么菜啊？皇上一定知道，龙舟所产的黑鱼。乃天下第一。是。臣身为龙州刺史，临行前特意带了几条上好的黑鱼。朕最爱吃黑鱼了。不过，这龙州路途遥远，黑鱼经过长途运送，到了长安，恐怕成了遭遇了吧？臣有法子，一路上以冰块冷藏，事已到了长安，黑鱼仍然新鲜如故。哎呀，妙啊！哼，此法甚妙啊！舅舅，那你还等什么？快上龙舟黑鱼，让皇上姨娘尝尝鲜啊！对对对，我这就去招呼厨师，马上把黑鱼端上来。大哥，小心一烫啊！啊，皇后娘娘，皇上，请。我可告诉你啊，这些个可都是给皇上、皇后娘娘宴席上用的菜啊，你随便乱吃，小心掉脑袋。大师傅，我就是专门给皇上、皇后尝菜，要是有毒，第一个我先完蛋。您，哎，你说什么呢？这可是给皇上、皇后做的菜，你怎么可能会有毒呢？就是啊。我可没说这菜里有毒，我是说药是有毒。等等等等，公公，你别再说话了啊！你的嘴啊，还是积点德吧
哼！我说你是诚心跟我过不去是不是？你要是不相信我，来，你坐。哼！嘿呦，大师傅就是脾气大啊！我先出去，你忙。嗯。哼！你说是什么人呢你？哎，大师傅。你为这人生什么气呀、啊？啊，你这是给皇上、皇后做菜啊，不值得跟他生气。接着坐，坐坐坐。好好。哎，皇上要吃鱼了啊！好好好，马上就好，稍等啊。做好了就赶快拿过来。哎，是，好，好嘞。放在鱼汤里，记住，别忘了。哎，好的，去吧。知道了，老爷。留神点。去吧。哎哎哎！大师傅，还是我来吧。啊，行行行，你来吧。哎，你端过去。啊，快点、啊。鱼好了没有？哎呀，哎呦，这么鲜嫩的鱼，我是不是可以尝一口？哎，公公公，这鱼能尝吗？你一尝，这鱼就破了。放心，我只尝鱼汤，不会破坏鱼的。公公，这鱼味道如何呀？嗯，味道非常鲜美。<笑>那小的可以端进去了吧？啊啊，可以端进去了。<笑>皇上、皇后，这就是龙舟的黑鱼，乃天下第一鲜呐。这黑鱼从龙舟运送到长安，怕不下数千里远吧？哎呀，看上去还这么鲜亮，实在难得啊！美娘，你说呢？啊，是啊，这么新鲜的黑鱼，媚娘今天也是第一次见到啊。呃，臣知道。娘娘从小就喜欢吃黑鱼，这鱼是专门为娘娘准备的。大哥太客气了。皇上既然在此，媚娘怎么敢先用呢？呃，这……哎，何不请皇上先用呢？哎呦，还是芈月体贴皇上了，该皇上先用，皇上先用。<笑>好，那朕就先尝第一口。这天下第一鲜吧，皇上。等一下，媚娘，怎么了？大哥刚才不是说了吗？这黑鱼是专门为了媚娘，从龙舟不远万里带过来的，是吧？对对，是。是吧，皇上？啊，是啊。媚娘最爱吃鱼，朕不能夺人所爱，不能夺人所爱。既然这黑鱼是两位兄长的一番心意，又是天下第一鲜，我看就全归了媚娘吧。母后，我要吃鱼，让我先吃。太平，你太没有规矩了。这盆鱼是你两位舅舅专门孝敬给母后的。哦，现在母后要请你芈月姐姐献茶。我。明月，这些日子你在宫中辛苦了，姨娘忙于正事，皇上全靠你照顾了。姨娘，明月，这是应该的。皇上是你姨父，你照顾他当然是应该的
。不过我也知道，皇上其实很喜欢你，你也很喜欢皇上。姨娘，怎么说起这个来了？都是一家人，有什么不可以说的？是是。姨娘不是心胸狭隘之人，明月你放心，姨娘不会亏待你的。明月，谢谢姨娘了。坐坐坐。今天既然把话说开了，一家人就是一家人。<笑>明月，姨娘心里是很感激你的。以后，你要好好侍奉皇上，啊。嗯，明月听姨娘的。好，今天是明月的大喜日子，我看这天下第一仙，应该明月先尝。<笑>来，明月。是啊，芈月，这可是你姨娘的一片心意啊！<笑>朕高兴啊，朕太高兴了。哎，芈月，听你姨娘的，快尝尝吧。那芈月谢过姨娘了，吃吧，吃吧。芈月，好吃吗？好吃，果然是天下第一鲜。那你再多喝一口汤，这鱼汤比鱼肉更鲜了。嗯。再喝一口啊。二位兄长。芈月已经尝过了，你们也尝尝吧。不不不不，还是皇后先尝，皇后先尝吧。芈<笑>月，怎么了？芈月，你怎么了？芈月，芈月，芈月，芈月，芈月，哎呦，芈月，你怎么了？芈月，芈月，这，芈月，这是中毒的迹象啊！啊，芈月，快来人呐！快去叫人呐！快去救人！救人！韦良，站住！皇皇后，大胆贼子，竟敢下毒！来人，抓他！把他给我抓起来！跟我进去！是是。将军，皇上，你怎么来了？皇上，末将是过来保驾的，有人意图赐驾。反了！反了，朕要把你碎尸万段！皇上，不，不是我干的，是是佟发干的，是佟发干的，不干我的事啊！微凉，你你竟然把我给出卖了你！你下毒，想栽赃我们两兄弟，你给我拖出去，拖出去，斩立决，斩立决！皇上，拖出去，斩立决，斩立决！明月，媚娘，明月，你醒醒！做冤鬼也饶不了你！二十年后要是一条好汉。芈月，芈月，你这么年轻就去了，外婆的心都碎了。我可怜的孩子，芈月。皇上，我们的蜜月命苦啊，没有福气，蜜月。朕来看你最后一眼，啊
，明月，明月，都怪朕没有保护好你呀、啊，明月。可你怎么说走就走了呢？你好狠心的明月，你就忍心把朕一个人孤零零的留在了这个世界上吗？啊，明月。明月，不，不，朕不相信你是真的去了。明月啊，你告诉朕，你这是在跟朕闹着玩的。啊，你这个淘气鬼，你醒醒，你醒醒，你告诉朕，就说你是跟朕在闹着玩的啊，明月。你醒醒啊，明月啊，明月啊，明月啊，你醒醒啊，明月啊，明月啊，明月啊，你醒醒啊，啊，明月、啊，醒醒、啊。末将已经查实了，果然就是那盘黑鱼里有毒。哼，机关算尽，反而算了自己的性命。娘娘的意思，是魏国夫人她……这件事情到此为止，万万不可以外传。末将明白，末将告退。德官，哎，奴才在。皇上呢？皇上去魏伯夫人的灵堂了。啊、哦，要不奴才去把皇上给您请过来？啊、哦，不用了，让他在那儿待一会儿吧。奴才是担心皇上伤心过度，皇上的龙体……我也很担心。但是现在皇上需要把心里的泪都哭出来，这样对他好一点。可是这就委屈了娘娘了，因为魏国夫人原本是要置娘娘您于死地呀、啊。他已经死了，我不会怪他的。他也是个可怜的人。奴才明白，奴才知道，其实娘娘。您心里边比皇上更难受、啊，皇上还可以对着贺兰芈月去哭，即便他已经死了。可是我呢？芈月死得好惨呐、啊！皇上，请节哀。人死不能复生啊，您的龙体要紧呐、啊。明月就这样不明不白的死了，朕怎么能不伤心呢？他还这么年轻啊，他是没这个福分呐、啊。皇上还是想开点吧。不，朕想不开。为什么他娘死了，他也要死？那，那皇上的意思是皇后？明月的死，实在是太蹊跷了。疑点重重啊！那皇上觉得，武为良在黑狱里下了毒，他想毒死谁？他是绝不可能想毒死芈月的。臣知道，娘娘从小就喜欢吃黑鱼，这鱼是专门为娘娘准备的。对了，那武为良。本来是想谋害媚娘的，而媚娘有可能察觉了他们的用心，所以。
他不让朕先尝第一口。那皇上的意思是？好了，今天是芈月的大喜日子，我看这天下第一仙呐、啊，应该芈月先尝。<笑>来，芈月。是啊，芈月。这可是你姨娘的一片心意啊！<笑>朕高兴啊，朕太高兴了。哎，明月，听你姨娘的，快尝尝吧。那明月谢过姨娘了，吃吧，吃吧。嗯、朕明白了。难道是媚娘？媚娘她，媚娘她故意让芈月先尝的。那皇上的意思是，真糊涂啊！真糊涂啊！朕也让芈月先尝的。朕，朕没想到那黑云会害了芈月啊！哎呀，对，皇上，皇上啊！你你不要太自责了呀！你的龙气要紧呐！朕，媚娘，不，是朕害了芈月，朕也是凶手啊！哎，皇上，皇上，你要想开一点啊！芈月，芈月啊，朕对不起你呀、啊！娘娘，皇上哀伤过度。把自己关在宫里，闭门不出。哎呀，这要辛苦娘娘啊！我辛苦点倒没什么，可他是皇上，怎么可以因为一己私情，连朝政都不理了？娘娘，奴才有句话，不知当说不当说。你说吧，德官。奴才以为，皇上过度哀伤，恐怕是因为……我知道，他现在怀疑我。他把芈月的死怪在我的头上，所以奴才以为娘娘不能这时去见皇上，是否等皇上消消气儿以后？不，这么多的朝政大事，我要跟皇上一起决断，我等不了了。娘娘，奴才以为……你别说了，德官。不管皇上对我有多少误解，可我是皇后，我必须劝说皇上刚强起来，以社稷为重。奴才听人私下里说，皇后娘娘要独揽朝政。奴才现在明白了，皇后娘娘根本就没有此意。娘娘现在所做的一切，完全是为了皇上，为了朝廷啊！德官，有你这句话，我心里就很安慰了。谢谢你了，奴才不敢，不敢。只可惜我的苦心你懂，皇上。他为什么就不懂呢？朕对不住明月啊！朕身为皇上，却让自己心爱的女人一个个去了，朕无能，朕无能。皇上，您快别这么说，人死不能复生。您不能天天这么哀伤啊！不，这件事，朕在想，还是要查个水落石出。查？怎么查？首先，朕觉得很奇怪，这宴席上哪儿来的刀斧手啊？哦，那是皇后娘娘事先安排的，替皇上保驾的。既然是事先安排。媚娘必定早就知道武威良兄弟俩图谋不轨，他这是有备而去的。只是，只是把朕蒙在鼓里了。也许是皇后娘娘不想让皇上担心嘛。还有，芈月死的时候，朕在他的怀里发现了一把匕首。芈月为什么要带着匕首呢？呃，这个。奴才不敢胡乱猜测，所以朕就想不明白了，到底发生了什么事啊？难道，难道明月
，是媚娘借刀杀人给除掉的。皇上，容奴才说一句吧。既然魏国夫人身上带着匕首，她是不是也想谋害皇后娘娘啊？不可能，这怎么可能呢？不可能。明月这么个小丫头，又这么温柔，她哪来这么大的胆子？是是是，奴才只是随便说说。刘公公，以后，朕不许你再说这样的话了。是是，皇上，擦擦泪吧。皇后娘娘驾到。奴才不知皇后娘娘驾到，有失迎候。皇上呢？皇上在里面。快去禀报皇上，说本后有事要见他。是，请娘娘稍后。禀报皇上，皇后娘娘驾到。皇上，皇后娘娘来了。她来干什么？皇上，皇后娘娘驾到。站住！哎，皇上，朕不想见。皇上，皇后娘娘驾到。皇上，你去告诉他，朕谁也不见。皇上不见，去吧，去吧。是。禀报皇后娘娘，皇上说他不见。啊，没关系，我自己去见他。哎，是娘娘，娘娘您千万可别动怒啊！德官，你放心，我不会动怒的，我会好好的跟皇上说。皇上，我是媚娘，请你开门，我有要紧的事要跟你说。皇上，我知道你听见了，快开门呐！皇上，你不能这样，把自己关在寝宫里不出来啊！朕，朕就想一个人待着，是，谁也别来烦朕。皇上，你是皇上，你不上朝了，那朝政怎么办呢？朝政有你呀、啊。你去处理吧，皇上。你可以不理媚娘，可是你不能不理朝政，不能不管大唐江山的社稷啊，皇上。朕累了。朕就想一个人静一静。皇上，皇上，你不能这样啊娘娘，您怎么了？我，我有点头晕。娘娘，您歇一会儿吧，都劳累了一天了。没事，过一会儿就好了。要不奴才去把太医给请来？啊、哦，不用了，我还挺得住。这些奏折，今天无论如何也要把它批完。娘娘。您这是何苦呢？是啊，我这是何苦呢？人家李唐家的天下
。我越是尽心尽力，人家越是怀疑我有独掌朝政的野心。我武媚娘真是吃力不讨好啊！娘娘心里受委屈，奴才心里就不平。算了，德官，我是想开了。一个人要做些事，难免会受人家的非议。我身为皇后，受点委屈是应该的。但愿皇上能够早点振作起来吧。哼，是可忍，孰不可忍？殿下这是跟谁生气啊？还不是我那个母后，把父皇气得都不肯上朝了。奴才听说，皇上是因为……魏国夫人不幸去世，哀伤过度啊！混账，以后不许提这件事。是是，奴才不敢了，不敢了。不行，朝政不能让母后一个人掌握，否则大臣们不服，天下会大乱的。殿下是听到什么风声了吗？何用我去听？这历朝历代，皇上健在，哪有皇后公开理政的？哎，皇上也真是的，为何要把自己幽闭在寝宫里？难不成去当和尚啊？哼！这样下去，父皇迟早要当和尚。啊、不不，奴才多嘴了，奴才一张嘴，该打，该打，该打，该打，该打。我要去找母后，我一定要问个明白。哼！母后，母后，母后。啊，红儿，哎呀，对不起，红儿。刚才母后睡着了，母后太辛苦了，红儿不该来打搅母后的。啊，不不不，红儿，你能来，我太高兴了。来，陪母后说会儿话，啊。母后，嗯，红儿有句话要说。好啊，说吧，咱娘俩好久没有好好聊聊天了。母后，红儿就想问一问。芈月到底是怎么死的？还有两位舅舅又是因为什么死的？他们是怎么死的？母后心里最清楚了。但是我现在还不能告诉你。这是为什么？你太年轻了。母后不想让你太早知道这些事情，这对你没有好处，你也理解不了。这么说来，母后又是为了红儿？那当然了。一个做母亲的，就像一只母鸡，时时刻刻巴不得把自己的孩子护在翅膀下面，不让他们受到任何伤害。可红儿不是一个孩子了，红儿已经长大了。况且红儿在八岁的那年，母后和父皇去东都洛阳，红儿就已经监国了呀。嗯，红儿，你真的是很能干的。母后对你寄予厚望。但是人心险恶，是你不能理解的。等你以后长大了，真正的长成大人了，经历了一些事情，母后会把一切的一切，全都告诉你。好吧，红儿听母后的。红儿，你真是个好孩子。不过，母后，有件事，红儿要是说错了，你可千万不要生气啊！说啊，红儿，母后怎么会生红儿的气呢？红儿不知道母后和父皇到底发生了什么，父皇现在把自己关在寝宫里，连红儿也不肯见。母后，红儿很担心呢、啊。红儿担心，母后是很伤心。还有，有些事。母后都是你说了算，父皇毕竟是皇上，看着身边亲人一个个死去，父皇是个慈悲的人，叫他怎么能受得了呢？红儿，你是在责备你母后吗？还有，两个舅舅虽然品行不端，但毕竟是母后的亲人，母后把自己身边的亲人都除光了，这对母后你有什么好处？母后，你不觉得你越来越像一个孤家寡人了吗？住口！你是我的儿子吗？啊
，你这是在替谁说话啊？你知不知道，你母后有多少次差点被人害了？红儿知道，红儿最看不惯宫里的血腥气，所以红儿有时在想，为什么我要生在皇家？为什么我是个太子？没良心，你这个没良心的！母后九死一生到今天，也都是为了你呀！你把母后的一片苦心当成驴肝废了你。红儿冒犯母后，请母后治罪。可红儿还是要求母后去向父皇认个错吧。大唐社稷不能没有父皇啊平，母后，你来看我舞剑啦？是啊，看你这丫头，怎么弄得满头大汗的？母后，你看我像不像个女将军？不像。那我像什么？像母后啊，太平是最像母后的。是吗？那我长大了以后也要像母后那样。让普天之下的男人全都拜倒在我的石榴裙下！<笑>哎呀，我的太平，好气概啊！我是母后的女儿，当然得像母后一样有气概。嗯，母后生了你四个皇兄，他们都好像比较像你父皇，只有太平你，最有大丈夫的豪气了。可惜我是个公主，不是皇子。母后是不是失望了？母后就你一个女儿，怎么会失望呢？母后每次见到你呀、啊，心里就特别踏实，因为至少母后还有一个最贴心的人呢。母后跟父皇不贴心吗？母后，我知道你心里难过，来，你有话就跟我说。<笑>太平，母后，你太操劳了。大唐天下，男人还不如母后你这个女人能干呢。太平，别胡说。你父皇是个很能干的人，他只不过是心太软了。心软的男人统治不了天下。母后，这是你常教导我的。太平啊，这个天下还是男人的。如果一个女人想要跟男人平起平坐，普天下的男人都不会答应。到头来，你就成了孤家寡人了。不会的，母后，你不会成为孤家寡人的。就算父皇和皇兄都不理你了，你还有我呢。太平，你要记住，做一个了不起的女人。比做一个了不起的男人要难多了。到头来，你可能会失去一切，包括你最亲最爱的人。不会的，母后，女儿一辈子都不会离开你。母后，你哭了。太平，你是母后的好女儿。母后觉得。你的姐姐又复活了，她变成了你，太平，你真是上天对母后的恩赐啊！母后，太平愿意代替死去的姐姐，一辈子陪伴着母后。太平，母后现在最想要的，是你父皇的心呐、啊！父皇的心是属于母后你的。不，太平，你知道
。现在想起来，我过的最好的日子，还不如在干夜寺当尼姑呢。母后，你别这样说。母后，母后，母后，母后，母后，母后，你别这样，母后。公主，公主，哎，砸不得呀！皇上在里面呢，砸皇上的门是要杀头的。这没有啊，那就要父皇杀我的头好了。哎呀，不行啊！不能砸，砸不得呀，不行啊，公主。砸呀！不行了。啊！哎，这是干什么？都反了？太平啊，这怎么回事？父皇，你终于开门了，那就让女儿进去吧。哎呀，你这丫头真是无法无天。有这样对待父皇的吗？女儿也不想这样做，可是不这样做就见不到父皇了。哎呀，都是朕娇惯的你。如果父皇想治女儿的罪，那就先听女儿说完了再下旨吧。父皇，你答应吗？哎，你这丫头是父皇的克星，父皇真是拿你一点办法都没有。进来吧。好了，太平啊，你有什么话就说吧。怎么又不说了？你在跟父皇闹着玩是不是？你这丫头，嗯，嗯，嗯，怎么哭了，太平、啊？太平啊，太平，快告诉父皇，是不是谁欺负你了？谁呀、啊？你。是朕。朕怎么欺负你了？你欺负母后。啊，原来你是为你母后打抱不平来了。我就是要替母后打抱不平，父皇，你不像个皇上。你太小家子气了！你、你们母女俩就是这么看待朕的？母后爱你，你爱大唐的江山社稷，她付出的太多了。可是父皇你呢？你体谅过她的辛苦和不易吗？一个女人，她为你扛了那么多的事，你却嫌弃她，不理她，你这是拿刀捅她的心啊！是，是你母后对不住朕的。母后哪对不住你了？你有三宫六院，皇宫粉黛三千，母后有吗？她除了你，一个男人也没有。放肆，放肆！太平啊，这是你一个公主该说的话吗？不像话，简直荒唐！一点都不荒唐。如果皇上允许，我这个公主还巴不得要一百个男人呢。你反了你！太平，你男人可以的事，女人为什么不可以？何况母后，她哪里比不上父皇你了？父皇，你自己慢慢想吧。在女儿看来，是你对不住她，不是她对不住你。你出去，出去！朕才不要听你这些胡说八道的。我可以走，我现在就走。
，你知道吗？母后她说，她还不如一直待在感应寺，当尼姑呢。也没。